ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஆர் பார்த்தசாரதி எழுதின லைன்ஸ் ஃபார் அ ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிற போயத்துடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இவர் டுவெண்ட்டி எத் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் பிறந்த ஒரு இந்தியன் போயட் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் எடிட்டர் அப்புறம் கிரிட்டிக்கும் கூட இவர் எழுதின இந்த போயம் த இலஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற மேகசினில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இவர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல சாகித்யா அகாடமி அவார்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்காக வாங்கியிருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் உல்கா போயட்ரி ப்ரைஸ் ஆஃப் பொயட்ரி இண்டியா அப்படிங்கிற அவார்டும் வாங்கியிருக்காரு இவர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருந்த லேட்ரா ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரெஸ் சென்னைக்கு ஃபோட்டோகிராஃபராகவும் இருந்திருக்கார் இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ரஃப் பேசேஜ் அப்புறம் பொயட்ரி ஃப்ரம் லீட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சிலப்பதிகாரமையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு சில சான்ஸ்கிரிட் போயம்ஸை கூட இவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு வாங்க இப்போ இந்த போயத்துடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப குட்டி போயம் தான் இந்த போயம் மூலியமா ஆர் பார்த்தசாரதிங்கிற போயட் தன்னுடைய நாஸ்டால்ஜிக் மெமரிஸை ரீடர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறாரு இதில் போயட் தான் சைல்ட்ஹுட் டேஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ண சுனிதி அப்படிங்கிறவங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபை எடுத்து பார்த்து அது மூலியமா சில விஷயத்தை ரீடர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறாரு சுனிதிங்கிறவங்க யாருன்னு மென்ஷன் பண்ணல மேபி அவங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் கசினாக இருக்கலாம் இல்லை ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் நமக்குமே அப்படி தான் ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் நிறைய வரும் அது ரிலேட்டடான சில இன்சிடென்ட்ஸ் கூட நெ ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லையா அது போல் தான் இந்த பயத்தில் பாயட்டுடைய ஃபேமிலி ஆல்பத்தில் உள்ள அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்குறாரு ஒரு நைட் டைமில் அந்த ஆல்பத்தை புரட்டி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயம் இவருடைய மைண்டில் கிராஸ் ஆகுது என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம் அவர் சொல்ல நினச்ச ஃபோட்டோகிராஃபில் நிறைய பேர் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சுனிதியுடைய அப்பியரன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு இது ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோகிராஃப் தான் இதில் அவங்களுடைய ஹேர் வந்து ரொம்ப அன்ரூலியாக அதாவது ரொம்ப கேர்லி ஹேராக இருக்கிறதாவும் அந்த கேர்லி ஹேர் எதனால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பாப்பின்ஸ் இதை வந்து ஹேர் பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரிபன்ஸ் இந்த ரெண்டால் அந்த அன்ரூலி ஹேரை சுனிதி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சுனிதியோட ஹேர் வந்து ரொம்ப சுருள் சுருளாக இருக்கும் பட் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் பார்க்கும்போது அந்த அன்ரூலி ஹேர் வந்து பாப்பின்ஸ் அப்புறம் ரிபன்ஸால் கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்களோட ஐஸ் ஃபோட்டோகிராஃபில் ஹாஃப் ஷர்ட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாரு அந்த ஃபியர்ஸ் கிளாஸில் சுனிதியோட நெக்கை ஒரு ரிங்கிள் ஆம்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இதில் வந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் சுனிதி மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் இவருடைய ஃபோக்கஸ் வந்து சுனிதி மேலே தான் இருக்குது சின்ன குழந்த ஃபோட்டோகிராஃப் இல்லையா ஸோ சுனிதியோடைய நெக்கை வந்து ஒருத்தங்க பிடிச்சிருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஹேண்ட் வந்து ரிப்பிள் ரிங்கிளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அந்த ரிப்பிள் ஆம்ஸ் யாருடையதுன்னு சொல்லலை மேபி அவங்க அப்பாவாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் இல்லை கிராண்ட்பாவாக இருக்கலாம் கிராண்ட்மாவாக இருக்கலாம் இப்போது அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்லேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் தெரிகிற ஒரு ஸ்கூலை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அந்த ஸ்கூலுடைய நேம் த தாஜ் ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூல் வந்து அன்லாஃபுல்லாக ஆக்குப்பை பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் அதனுடைய ஹான்சஸ் அதாவது ஆர்ச் வந்து ரொம்ப ஃபேபுலஸாக ஆர்கிடெக்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேபி அந்த ஸ்கூலில் தான் இவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் படிச்சுருந்துருக்கலாம் அந்த ஸ்கூலில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரெட்டியாக இருக்கணும் பட் அதில் படிக்கிற சுட்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டாகவும் டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்குங்கிறத கெட்டில் ஆஃப் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் மூலியமாக பார்த்தசாரதி ரீடர்ஸ்க்கு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா த தாட் ஸ்கூலில் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரெட்டியாக இருந்தாலும் உள்ள அந்த எஜுகேஷன் வந்து சரியில்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லைன்னு சொல்ல நினைக்கிறாரு அந்த ஸ்கூலில் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்காம சப்ஜெக்ட் மாதிரி டீச் பண்ணுறதாகவும் பசங்களை இங்கிலீஷ் பேச வைக்கிறதுக்கு சரியான எஃபர்ட்ஸ் அவங்க எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கிலீஷ் டீச்சிங்கை த ஸ்பூன் ஃபுல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸில் டிஃபைன் பண்ணுறாரு இதுக்கு மீனிங் இங்கிலீஷ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற தேர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருந்ததாகவும் அதை வந்து அவங்க சரியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்த சாரதி சொல்கிறாரு இந்த தாட் ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க வைக்கிறாங்களே தவிர அது எந்த அளவுக்கு அவங்களோட மெத்தடாலஜி அவங்களோட அறிவு பசியை தீக்கும் அப்படின்னு தெரிலன்னு சொல்கிறாரு இல்லைன்னு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலுடைய டீச்சிங் மெத்தடாலஜி இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு இப்போ பார்த்த சாரதி அவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் நிறைய ஃபோக்லோர் கதைகள் கேட்டு வளர்
ரொம்ப செரிஷ் பண்ணுறாரு இப்போ இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுறாரு ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் அவங்க எல்லாருமே அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸில் எல்லா கிட்ஸுமே சேர்ந்து பால் விளையாண்டுட்டு இருந்த போது பர்டிகுலராக சுனிதி பால் விளையாண்டுட்டு இருந்த போது தான் அந்த ஆஃப்டர்நூன் டைம் தான் அவங்க அப்பா இறந்தாங்க அந்த இன்சிடெண்ட்டையுமே இந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது இவர் ரெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறாரு இப்போது சுனிதியுடைய ட்ரெஸ்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு சைல்ட்ஹுட் டேஸில் சுனிதியுடைய ட்ரெஸ் வந்து அன்ஃபால்டு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா லாங் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ட்ரெஸ் அவங்க வேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பெல்லில் பேர்ல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக சுனிதியை பியூட்டிஃபை பண்ணி காட்டுறதா சொல்கிறாரு இப்போ சுனிதியுடைய சைல்ட்ஹுட் ஃபேஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அவங்களுடைய ஃபேஸ் ஆனது ப்ரான்ஸ்டு இதை எதை ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஸ்கின் ஸ்கின் கலர் தான் கொஞ்சம் ஃப்ளெஷ்ஷாகவும் போனாகவும் இருந்ததாக சொல்கிறாரு எல்லாருடைய சைல்ட்ஹுட் ஃபோட்டோஸ்லேயும் அப்படி தான் இருப்பாங்க மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் பார்க்கும்போது அது ரிலேட்டடான சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் எல்லாமே இவர் இந்த பாயத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இவர் சைல்ட்ஹுட் டேஸில் அந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ண டேஸை வந்து டச்வுட் டே அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாத ரொம்ப ஹாப்பியான டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சைல்ட்ஹுட் டேஸில் கூட எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்திருந்தாலும் அதெல்லாம் பர்ஜ் பண்ணப்படுறதா சொல்கிறாரு பர்ஜ் அப்படின்னா எராடிகேட் ஸோ ஆர் பார்த்தசாரதி சைல்ட்ஹுட் டேஸில் நெகட்டிவ்ஸாக நடந்த விஷயத்த எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய மைண்ட்லேருந்து எராடிகேட் பண்ணிவிட்டு ஹாப்பினஸ் மட்டுமே தன்னுடைய மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறதா சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மொரோவர் அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸ்க்கே தன்னால் போக முடியலையே போயிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு எல்லாருக்குமே சைல்ட்ஹுட் டேஸ் ஒரு மெமரபுள் டேஸ் தான் அது போல் ஆர் பார்த்தசாரதியுமே சைல்ட் ஸ்டெப்ஸ் தான் தன்னுடைய லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாத மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு தேங்க் யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங